Suriname heeft in mei van dit jaar kunnen participeren aan Agrofest in Barbados en dat dankzij de, het ministerie van LVV met tussenkomst van FAO SAMAP. Wij van TBN Prime Alert spraken met de vertegenwoordiger van FAO SAMAP, de heer Erik Sebaios, die vertelt hoe dit project allemaal tot stand is gekomen. Want dit is niet de eerste participatie van Suriname aan Agrofest. Kort voor COVID-19 had Suriname reeds geparticipeerd, maar toen vanwege COVID werd de Agrofest toen niet meer gehouden totdat in mei 2022 weer een delegatie is geweest. U hoort achterin volgens de heer Erik Sebaios, gevolgd door twee participanten aan Agrofest in Barbados en wat dit zal betekenen voor Suriname. Uh, Suriname Agriculture Market Access Project SAMAP, implemented by FAO, an initiative of the government of Suriname with LVV, has among its different objectives uh, the uh, role to support and facilitate the participation of producers, farmers, exporters in uh, other countries that are organizing fairs or expositions to display their products. This year, Agrofest, one of the major uh, fairs in the Caribbean, in Barbados, uh, organized again after COVID uh, another uh, exposition and uh, they requested uh, the participation of Suriname uh, and through uh, that uh, request, uh, the Ministry of Agriculture worked with us to see how we can facilitate that participation. This is one of the key objectives of SAMAP, is market access, is opening opportunities for those producers that are already in the market to see where else they can position their products. Often Suriname focuses in Europe and the Netherlands, but the Caribbean is next door. Yes. And there are many opportunities for the products there. Oftentimes the other countries don't know what Suriname is producing. So this was an opportunity to help uh, the production and exporter sector of Suriname to show the potential of and the quality of their products. So that is what we have done in this opportunity together with the Exporters Association, FEAPS and other agro producers. Um, we have uh, put together some resources that cover the cost of transportation, cover the cost of the participation, you have to pay a fee to be in the fair, and so on and so forth, to bring their products there to, Suri uh, to, Guyana, uh, to Barbados, that was also facilitated by the SAMAP project. Yeah. So had SAMAP any saying in the criteria of selecting the delegation? No, the decision of who participates in this uh, delegation was a decision made by the Ministry of Agriculture in conversations with the production and the exporter sectors, with FEAPs and others. Uh, the only criteria that SAMAP uh, put forward was that the products to be presented have to be consistent with the objectives of the project. That means fruits, vegetables, roots and tubers, and uh, non-timber forest products. Those are the sectors that SAMAP is supporting. Uh, other sectors like livestock, fisheries, etc., are not part of the objective of SAMAP, so we couldn't support them. But that doesn't mean that the Ministry of Agriculture also invited other organizations to be part of this delegation. Yeah. So taking part is of importance, Mr. Ceballos, but what will be now the follow-up? What will happen now? This is a very good question. Now, they went there, they showcased their products, there was a lot of interest. You will hear from the producers whether they managed to establish some business deals or opportunities with buyers from Barbados to bring their products. When you bring products to another country, there are always requirements. Mm. They ask you to fulfill the phytosanitary requirements, to meet the standards for packing, for labeling, etc., etc. So the 
producers and exporters that have opened an opportunity now need to work hard on meeting those requirements in order to make effective the business opportunities they have there. So SAMAP comes in now? SAMAP comes into uh, helping in the uh, building capacities of the producers to be meeting those standards. As you know, SAMAP supports the country by uh, uh, building the institutional capacities for food safety standards and regulations through the Food Safety National Institute of Suriname, for example. We are also providing training through the value chain platforms to the producers to improve the quantity, to improve the quality of their production. So now what they have to do is to be more specific and share with the other farmers what are those requirements and start to work together because only a few could go this time in the delegation, but Suriname has many, many producers. They also will share their knowledge, what they have learned there, how to present their products, what are the needs that they have to address, and work together in collaboration in order to improve the capacity to supply to that market that is important in the Caribbean. Uh, ik ben uh, Nawin Jagru, uh, ik ben een ondernemer, uh, ook gelijk exporteur en wij doen ook een uh, heleboel uh, bedrijven op Sandrij. Wij hebben vier units en uh, ik vertegenwoordig ook de VAPS, ik zit binnen van de VAPS, een exportgroep. En uh, aangezien wij veel ervaring hebben met de toeristenindustrie, 20 jaar ervaring op Sandrij, heeft de minister ons voorgesteld of we eentje, uh, meneer Jagru weer meedoen. We hebben, nou, we hebben gelijk uh, mijn kansen gepakt om zo'n product te promoten in Barbados. Onze uh, andere man Diego, hij is ook lid van de VS, hij is op dit moment niet hier. Maar, uh, en dan hebben we hem nog. Mm -hmm. En mevrouw Warsha, die, is, uh, die moest ja, ook En wie vragen. is hij? Ik ben Jonathan Jagru, ik ben van uh, Vereniging Duurzaam Weg naar Zee. Ik ben zelf kleinlandbouwer. Okay. Uw ervaring? In Barbados, kunt u dat met ons delen, heer Jagru? Nou, we zijn de tweede delegatie die uh, laat me zeggen, gestuurd is door SAMAP uh, dit jaar. En uh, de minister vroeg ons of uh, we het allemaal konden meenemen. We hebben uh, SAMAP is ingekomen met al dat soort vraag om ons te gaan van hier naar Guyana, Trinidad en verder naar uh, Barbados. We waren een beetje beknopt met onze samenstelling van producten. We moesten vier dozen nog achterlaten. Waardoor uh, heel veel bedrijven niet hebben kunnen promoten. Maar we toch alles een beetje kunnen meepakken. Want uh, de doorreis naar uh, Barbados was een beetje streng qua volume betreft. Dus wij moesten vier dozen spul achterlaten. Maar wat, andere wat, wat hebben jullie uiteindelijk wel kunnen tentoonstellen? No, was, uh, dat, dat waar wij sterk zijn in Suriname hebben we mee kunnen nemen. En dat is? En dan dus praten we over uh, groentefruit. Uh, dat we het meeste uh, hebben in Suriname. En we hebben ook geconserveerde fruit hadden we bij ons en we hadden ook een heleboel geconserveerde groenten bij ons. En ons, uh, wat de toeristensector veel aanslaat is onze diversiteit aan producten als uh, chipswaren, koekjes en zo. Daar zijn we heel sterk in. En daarmee hebben we de mensen, laten we zeggen, op uh, de exhibition bezig gehouden twee dagen lang. Wij, laten we zeggen, wij waren laten we zeggen, een van de beste stands op de beurs. We gaan laten wat beeldmateriaal geven dat het toch aan, uh, het aangeslagen heeft bij de passagiers, bij de mensen op, uh, ja. in de beurs. Ja. En welke voordelen heeft zo'n beurs nu voor jullie gehad? No. Uh, we, hebben, we zijn in contact gekomen met een heleboel uh, grote bedrijven en mensen die interesse hebben getoond om uh, aan import te doen. En vooral die producten die aangeslagen hebben als uh, zuurgoed, gestoofde producten, onze verse groenten, groente, verse fruit en zo. Dus dan is werk aan de winkel. Dus we hebben het hele dossier opgemaakt. Komende week hebben we een deel met de minister. En er wordt een strategie, er wordt een strategie uitgezet uh, hoe we verder met de sector moeten. En ja. vooral op het gebied van bijvoorbeeld uh, NPPO, uh, voedselveiligheid, uh, GAP. Ja, dat zou ik net vragen. Voedselveiligheid, ja. GAP en onze verpakkingindustrie. Dus wij doen wel een beetje eronder, maar er is werk aan de winkel voor de hele sector. Ja. ja, dat is genoeg werk voor ons. Ja. En um, dus um, exact, of, uh, of, uh, waarvoor hebben jullie dus exportmarkt gevonden? Dus wat wij nu doen is, uh, wat we ervoor gevonden hebben, ze willen nu meteen onze uh, watermeloenen hebben, onze dragonfruit willen hebben. Uh, Fai doet al export, uh, twee containers uh, per week heb ik gehoord. En er is, uh, wij kunnen samen met Fai uh, gaan. Dat is heel belangrijk en uh, dat is veel gevraagd, Art Frits heeft veel gevraagd, onze, door de inflatie van Suriname zijn onze producten goedkoper geworden. Dus wij kunnen wel de markt in, we hoeven voor niks bang te zijn. Op de beurs waren de goede, was ook een goede assistent, maar aangezien wij kwaliteit betreft, kwalitatief 
veel beter stonden dan de Guyanese en zo. De beurs sowieso. En er is, uh, we hebben contact gehad met drie bedrijven. Er is uh, op dit moment uh, discussie gaande wat we allemaal willen en hoe het uh, uitgezet moet worden. En ja. natuurlijk, we gaan de platform. Ik ben recentelijk ook lid geworden van Samap, uh, die business uh, export platform. En er is werk aan de winkel. Dus wij nemen, uh, laten we zeggen, heel harde aan bedrijven mee in ons platform mee. Ja. Hoe, hoe zal of hoe moet de ondersteuning nu zijn vanuit LVV en Samap? In welke vorm gaan ze jullie bij dit proces moeten ondersteunen? Nou, LVV zal zijn juridische gedeelte wel uh, op zijn uh, plaats moeten hebben. Wat de vereisten zijn vanuit de Barbidische uh, Agriculture uh, minister, dat is heel belangrijk. Samap kan uh, inkomen met, uh, bijvoorbeeld, ze doen ook een heleboel uh, small grants. Bedrijven die al eerder gehad hebben. En de, wij kunnen het, laten we zeggen, al die bedrijven om Samap heen meenemen. Ja. En de kennis die jullie hebben opgedaan, houdt u dat voor u, houden jullie dat voor jullie zelf? Of gaan jullie dat delen met de sector? Nou, sowieso gaan we delen met de sector, want uh, wij alleen, onze, uh, onze landbouw is heel kleinschalig. En uh, aangezien we in de export zitten en we zitten heel lang op de airport, we hebben kanalen die een container kan vullen. Dus op dit moment zijn we bezig samen met LVV, samen met MAFAP, uh, SAMAP, uh, wie allemaal mee kan gaan met ons. Diegenen die geen gap trading hebben, die mensen die een beetje ISO gecertificeerd zijn, dat zijn allemaal vereisten die vanuit Barbiris wordt gevraagd. Dus we werken aan de winkel voor ons hier en de bestaande exportbedrijven in Suriname, iedereen gaat meedoen of iedereen kan meedoen. Dus een landbouwer, een verwerker, een groothandelaar, iedereen gaat op moeten pakken want om een continu te vullen en het uh, continuïteit te geven. Aan de andere kant, dat is heel belangrijk voor ons. Dat is een werk. Ja. Hoe, dus um, omdat u die ervaring niet hebt opgedaan, heer Jagru, hoe kan Suriname, uh, u zegt er is vraag, hoe kan Suriname dus succesvol zijn in hierin? Nou, dus uh, allereerst, de, de eerste vraag die gesteld wordt, dat de landbouwers moeten wel een gap hebben. Dat is heel belangrijk. En uh, ze werken voor de LVV. Er zijn een heleboel bedrijven die al dat al doen. En uh, ik hoop dat CARICOM minder strenge regels zal hebben dan de Europese Unie. En dat is uh, een werk aan de winkel ook, uh, aan de, de kant van het ministerie. Uh, of we allemaal voldoen. Maar de vraag is er, uh, er zijn grote spelers in de landbouwsector... Anderen willen ook veel planten, maar als er geen garantie is om het op te kopen en te verschepen, wil niemand aan beginnen. Vooral de inputs door de inflatie en zo zijn allemaal duurder geworden. Dus we moeten alles, alle spelers moeten we in kaart brengen. Uh, Samap heeft ook laatst ook een exportplatform uitgezet. En ze proberen via die platform alle coöperaties, diegene die sterk is in Meloen. Dus we moeten alle producten, laat ik zeggen, moeten op één lijn komen. Toch? En we moeten laat maar zeggen, groepjes gaan maken. Wie wat kan leveren, wie wat wil meer kan planten. Wat zijn de capaciteiten, kunnen we ook continu vullen. Aan de andere kant vragen ze ook nog steeds garantie. Kan je maar een hele jaar 12 continu kool leveren? Kan je maar een hele jaar bijvoorbeeld uh, komkommers leveren? Aubergine leveren? Dus dat is heel belangrijk. Want als je een contract sluit met iemand, moet je het maar kunnen voldoen. Dat is heel belangrijk voor ons. Ja. Voor beide partijen. Ja. Dus tot slot, binnen hoeveel tijd denkt u dat Jullie kunnen doen, voldoen aan de vraag in Barbados. Nou, dus uh, er wordt een, een beleid uitgezet uh, bij het ministerie van LVV. Er is een uh, groep mensen daar uh, die samen met, uh, laat maar zeggen, met de particuliere sector iets gaat uitzetten. Wij geven feedback vanuit het veld. Wie de spelers zijn, wie de grote verbouwers zijn van fruit en van groenten. En die landbouwers zijn hevig om uh, mee te doen. Good morning, minister. I'm here visiting your tent. And I'm looking at all the fruits and vegetables you have on display. I'm coming to Suriname, as you know, sometime in June, and then I'm staying over, obviously, for the Heads of Government Conference. I'm sorry that you missed AgroFest. It was a fantastic success and very well received. So look forward to seeing you very soon with the delegation from Barbados.